ரூஃப் ஸ்லாப் காங்கிரீட்னா என்ன நம்ம வந்து சைட்டில் வந்து ரூஃப் ஸ்லாப் காங்கிரீட் போடுறக்கு முன்னாடி என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் கவனிக்கணும் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி சைட்டில் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் வெல்கம் டு ஜேஎஸ் பில்டர்ஸ் நான் உங்கள் இன்ஜினியர் சதாம் நம்ம வீடுகளுக்கு ரூஃப் ஸ்லாப் கம்பியெல்லாம் கட்டுறக்கு முன்னாடி ப்ராப்பராக ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர்கிட்ட போய் எந்த மாதிரியான டைமென்ஷன்லாம் கம்பி போடணும் டென் எம்எம் எங்கே போடணும் எயிட் எம்எம் எங்கே போடணும் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்பர் அட்வைஸ் இல்லாமல் நம்ம வந்து பில்டிங் வந்து ரூஃப் காங்கிரீட் போடக்கூடாது எந்தெந்த கம்பி எந்தெந்த இடத்துல போடணுங்கிறது ஒரு டிசைன் ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் பண்ணால் தான் கரெக்டாக ஒரு வீட்டினுடைய அமைப்பு இருக்கும் ஸ்பேனுக்கு தகுந்த மாதிரி கம்பிகளோட டைமென்ஷன் வந்து மாறும் ஸோ அதை வந்து கேட்டு வாங்கிட்டு நம்ம அதன்படி வேலையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸ்லாப்பில் வந்து கம்பி கட்டுற வேலை எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சைடுலாம் ஒழுங்காக வச்சுருக்காங்களா அப்படிங்கிறத வந்து கவனிக்கணும் அப்புறம் வந்து ஜாயிண்ட் டு ஜாயிண்ட் கம்பியெல்லாம் வந்து கரெக்டாக டைப் பண்ணி கட்டியிருக்காங்களா இந்த கட்டு கம்பி வச்சு இருக்குமா கட்டியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இந்த கிராங்க் ராட்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்புறம் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்ஸ்லாம் வந்து பைப்லாம் கரெக்டாக ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கா ஜங்ஷன் எல்லாம் கரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத கவனிக்கணும் எல்லா எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கு முடிச்சதுக்கப்புறம் கடைசியாக வந்து எந்தெந்த இடத்துல ஜங்ஷன்லாம் போகுது எந்தெந்த இடத்துல லைட்டுக்கு லைன் எழுத்துருக்கும் எந்தெந்த இடத்துல ஃபேனுக்கு வந்து லைன் வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறது கரெக்டாக நேரம் தான் இருக்கும் ரூமில் எங்கே இருக்குது ஹாலில் எங்கே இருக்குங்கிறது அது ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சிட்டோம்னா நம்ம பின்னாடி வந்து அது யூஸ் ஆகும் ஒயர் லைன்லாம் இருக்கும்போது யூஸ் ஆகும் ஏதாவது தப்பாயிருச்சுனாலோ ஏதாவது ஒயர் லைன் மிஸ்டேக்னாலோ அந்த ஃபோட்டோ எடுத்து நம்ம எந்த லைனில் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம் கம்பிக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து காங்கிரீட் வந்து இருபதமாக அளவுக்கு இருக்கும் அந்த இருபதமாக அளவுக்கு காங்கிரீட் வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்காக இந்த கவர் பிளாக் அப்படிங்கிற மெட்டீரியல் வந்து யூஸ் பண்ணி அந்த கம்பி வந்து கொஞ்சம் தூக்கி வைப்போம் அது எல்லாமே அந்த கவர் பிளாக் எல்லாமே கரெக்டாக எல்லா கம்பிலையும் வச்சுருக்கோமா கம்பிக்கு கீழே வந்து கரெக்டாக பாட்டம் கேப் கரெக்டாக இருபதமாக இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து கரெக்டாக மெஷர்மெண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கணும் அப்புறம் வந்து காங்கிரீட் போடுறதுக்கு முன்னாடி கரெக்டாக எல்லா கார் நல்லா தண்ணியெலாம் அடித்து விட்டு தண்ணியெலாம் தெளிச்சுட்டு கரெக்டாக வந்து அந்த காங்கிரீட் போடுறக்கு முன்னாடி எல்லா இடமும் நல்லா வெட்டாக இருக்கா ட்ரையாக இல்லாமல் வெட்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரீட்டோட மிக்சிங் ரேஷியோ அதாவது எம் டுவெண்ட்டி கிரேட் அப்படிங்கிற காங்கிரீட்டாக வந்து ரூப் ஸ்லாப்பில் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் வந்து ஒன் இஸ்ட்டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இஸ்ட்டு த்ரீ அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் வந்து போடணும் ஒரு பங்கு சிமெண்ட்டு ஒன்றரை பங்கு மணல் மூணு பங்கு ஜல்லி அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் வந்து கரெக்டாக மிக்சிங் பண்ணி போடணும் அந்த மிக்சிங்லாம் கரெக்டாக வருதா ப்ராப்பராக வந்து லேபர்ஸ் வந்து எடுத்து வந்து போடுறாங்களா அப்படிங்கிறது வந்து கரெக்டாக கவனிக்கணும் ஏன் அப்படின்னா அந்த மிக்சிங் ரேஷியோ மாறுற பட்சத்தில் அந்த காங்கிரீட்டோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து நமக்கு எம் டுவெண்ட்டியை அட்டைன் பண்ணாமல் போகும்போது நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் ஆகும் ஸோ வந்து அதை வந்து கரெக்டாக பார்த்து கவனிச்சுக்கணும் காங்கிரீட் போட்டாச்சு அறநூற்றி ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் மொத்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் உயரம் ஒரு தேர்ட் ஃப்ளோர் காங்கிரீட் பண்ணி போட்டுருக்கோம் மேக்ஸிமம் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு எல்லாம் ஃபினிஷிங் ஆகி முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி தனித்தனியாக பாத்தி கட்டி உள்ளுக்கில் வந்து தண்ணி வந்து விடணும் டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காங்கிரீட்டோட ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த் அட்டைன் ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தெட்டு நாள் வந்து க்யூரிங் ப்ராசஸில் வந்து நம்ம வைக்கணும் இருபத்தெட்டு நாள் க்யூரிங் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பாட்டமில் இருக்கிற அந்த முட்டெல்லாம் பிரிச்சிட்டோம்னா நம்ம வந்து ரூப்ஸில் வந்து ரெடி ஆகிடும் ஏதாவது டவுட்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நான் பில்டிங் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் வந்து தொடர்ந்து அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் லோ காஸ்ட்லி எப்படி பில்டிங் பண்ணலாம் இன்னும் வச்சுனான ஐடியாஸை வச்சு பில்டிங் எப்படிலாம் கட்டலாம் அப்படிங்கிற நிறையா வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாத்தையும் பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தொடர்ந்து வந்து போடுற வீடியோஸை வந்து பாருங்கள் எல்லோரும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்